El año pasado, en agosto de 2021, mis amados abuelos Pipo y Mima fallecieron. Mima el día 23 y Pipo el día 26. Para mí fue un golpe muy duro porque los amé muchísimo en vida. Ahora que me encuentro en Cuba, quiero visitar el día de hoy. Hoy es 18 de diciembre del año 2022. Ya se va a cumplir un año y cuatro meses de la muerte de mis dos abuelos. Y vamos a visitar mi mamá, mi tía, Manolo y yo, la tumba de Mima y Pipo. Este es el panteón de la logia de San Antonio de los Baños. Aquí están enterrados Mima y Pipo. Mi abuelo perteneció a esta institución por muchísimos años, varias décadas. Y aquí están los dos. Vamos a visitar inmediatamente sus tumbas. Están uno al lado del otro. Mima en la 4 y Pipo en la 5. Tenemos estos girasoles que a ellos le encantaban, a Pipo y a Mima. Los vamos a colocar eh, unas flores para cada uno. Aquí estamos todos. Aquí está mi mamá. Aquí a mi lado. Acá mi tía. Y nos acompaña también Manolo. A los dos, para descansen Mima y Pipo, los dos, siempre estarán con nosotros. Te quise mucho Mima, te quise mucho Pipo, que descansen en paz. ¿Qué puedo decir? Los quise en vida y los sigo recordando hasta, hasta mis últimos días a mis padres, a Mima y a Pipo. Así mismo, ellos son mi eterno recuerdo para siempre. Lo llevo en mi mente y en mi corazón. ¿Yo qué puedo decir? Yo me crié con ellos. Nací 29 años junto a Mima, a Pipo. Siempre que venía de, de México, pasaba una estancia en Cuba. Estaba en mi casa, en mi casa de siempre. Quise mucho a mis cuatro abuelos, pero especialmente a mis abuelos maternos, Pipo y Mima. Me criaron. Mima me quiso muchísimo, Pipo me quiso muchísimo, a ellos les dolió muchísimo mi partida hacia México, siempre me esperaban con tanto cariño y, y en este viaje fue para mí muy triste porque es el primero donde no encontré, no los encontré a ellos esperándome como de costumbre en la, en la casa para darme muchos besos, abrazos. Mima, yo debo decir que Mima nunca, nunca, nunca creyó en, en el culto a, a la muerte. Ella, ella le gustaba hacer las cosas en vida, pero esto es una satisfacción espiritual. Yo se lo decía a mamá, a tía, a Manolo, para nosotros, un modo de rendirle homenaje a, a dos personas que fueron tan importantes en, en nuestras vidas. Y me siento muy satisfecho personalmente, también mi familia, porque todo ese amor que ellos nos dieron en vida, nosotros también fuimos capaces de retribuirles a ellos. Están aquí en su reposo eterno, están uno al lado del otro. Fue un matrimonio de más de casi 70 años de matrimonio, toda una vida juntos, desde que, desde que se hicieron novios Pipo y Mima. Murieron muy de manera consecutiva. Eso quedó hasta de, es, es un modo romántico. Su vida fue todo un romance y se amaron muchísimo. Yo me sentí siempre el nieto más querido, el nieto más el, el, el nieto que ellos con el que ellos más tenían eh, contacto. Con este con esta visita estoy eh, sanando de algún modo mi alma. Estoy cumpliendo con con un deber, no estuve con ellos el día de su entierro, pero con esto cierro de algún modo este episodio que me unía con Mima y Pipo y en su descanso eterno 
mi corazón está con ellos, no tengo, no tengo palabras, estoy, estoy emocionado, los quise mucho, Mima y Pipo, descansen en paz, su nieto nunca los va a olvidar, los amo mucho, los amé mucho y los seguiré amando como dijeron mamá y, y tía hasta el último día de mi vida, que descansen en paz. Mima nació el 5 de febrero de 1937 y falleció el 23 de agosto del 2021. Pipo el 14 de septiembre de 1933 y falleció el 26 de agosto del 2021. Solamente tres días se llevaron uno del otro. Que en paz descanse mis padres queridos. De Pipo recordar siempre su alegría, su humor constante, era siempre, le gustaba hacer muchos cuentos y eso es lo que recordamos siempre de él. Tenía una memoria prodigiosa y yo tengo la satisfacción de que ambos quedaron también inmortalizados en los videos de Michelle Crónicas. Cuando yo vine en el 2020 a ellos les encantaba participar, grabar en los videos, Mima probó dulces mexicanos, Pipo hizo muchísimas historias. Y ahí están inmortalizados en los videos del canal. Mima, un temperamento muy fuerte, siempre era, le gustaba, me regañaba muchísimo, pero sobre todo me amaba muchísimo. Así lo vamos a recordar, mamá, tía y Manolo. Manolo, que en los últimos meses de Mima era muy majadera con él, pero Manolo todo el tiempo estuvo apoyando a mamá, apoyando en la casa y Mima también lo quiso muchísimo, también Pipa. Que descansen en paz. Que descansen en paz.